Saludos amigos, este es Mr. Gray, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el capítulo final de la serie Excelencias de la Ley. Hoy es la cuarta parte de esta serie y es el último capítulo. El capítulo final de excelencias de la ley y como siempre nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah que es la raíz de nuestra fe y hoy mis amados agárrese hoy es el capítulo final de esta serie pero también es la oportunidad que nosotros tenemos como hijos del Eterno de poder hacer un análisis en nuestra vida. Y vamos a hablar cosas muy duras. Sí, mis amados. Con mucho amor, con mucho respeto, hago este disclaimer en este eh, segmento antes de decir ni una tilde de la enseñanza. Que lo hacemos con mucho amor, que lo hacemos con mucho respeto a esta enseñanza. Pero lo hacemos con una seriedad y una responsabilidad de la cual estamos eh, más que claros. Que esto es algo muy serio. Nosotros, lamentablemente, los creyentes en el Eterno. Tenemos una mala costumbre y es que siempre estamos eh, asimilándonos demasiado a este mundo. Criticamos y hablamos lo primero que pensamos creyendo de que nuestra opinión es la correcta y es la verdad. Y lamentablemente lo que podamos decir por nuestra boca no es la verdad a menos que lo que usted esté expresando sean la, las palabras de nuestro Padre la Torah de nuestro Dios el Dios de Israel el Dios de Abraham, Isaac y Jacob pero si no está expresando nada de Torah las palabras de usted y las mías pueden ser huecas, vacías y caprichosas, llenos de maldad, mis, mis, mis amados hermanos. Sencillamente como eso. Por eso en esta enseñanza, no nos crea nada. Sencillamente, usted valide lo que quiera eh, validar en el programa. Tome sus sagradas escrituras, sus palabras. Es momento de abrirla. Vamos a trabajar o... Oh, a compartir en la última la última parte del de libro de Tejilín capítulo 119 los últimos eh, versículos desde el 169 hasta el 176 si lo estoy uh, eh, adelantando aún <coughs> para que vaya preparándose la semana pasada vimos la aceptación de la fragilidad del salmista. Pero también pudimos aprender que el salmista reconoció que a través de los mandamientos, esta era la oportunidad de encontrar lo que necesita para mantener una vida consagrada al Eterno. Y mientras se consagraba al Eterno, también tuvo sus momentos de dificultad cuando lo vemos que le dice al Eterno en el versículo 87 del de capítulo 119 de Salmos, el libro de Tejilim, que en hebreo, ¿verdad? Es la palabra Tejilim para el, 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 lo que es la palabra de Salmos. El versículo 87 dice, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Al final pudimos aprender que en medio de dificultades, las excelencias de la ley, mis amados, 
nos consagra de una manera extraordinaria en nuestra vida y esto se lo damos como un extra mis amados lo que le vamos a decir en estos momentos y es que el Alter Rebe uno de nuestros sabios nos enseña y escuche bien esto que cuando pensamos en Torah y decimos palabra de Torah estamos uniéndonos a Hashem en una forma muy profunda ya que lo que estamos pensando o diciendo es directamente la voluntad del Eterno de que hagamos tal o cual otra cosa que hagamos tal o cual cosa verdad cual cosa o que no hagamos tal o cual cosa o sea o hagamos unas cosas o no podemos hacer otras y es como decir que Hashem está en nuestro interior porque estamos pensando y hablando sobre él y esto tómelo como un extra mis amados porque le va a beneficiar para el resto de sus vidas, al igual que la mía. Y hoy culminamos esta serie Excelencias de la Ley, en esta cuarta parte y veremos, mis amados, cómo el salmista clama al Padre por entendimiento, pide liberación, pero también ha entendido que cuando recibe los estatutos del Eterno, tiene la oportunidad de honrarle alabanzas al Eterno porque ha aceptado que en los mandamientos hay justicia y también hay salvación y veremos cómo describe a los mandamientos de una forma profunda pero sencilla al mismo tiempo y finaliza con algo muy importante que debemos entender todos mis amados para que este despertar en los mandamientos del Eterno a cada uno de ustedes, mis amados, esta oportunidad de poder crecer sea una realidad en nuestra función de vida, a cada uno de nosotros. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Tehilim, capítulo 119, Versículo 169 al 76, el libro de Salmos. Llegue mi clamor delante de ti, oh Adonai. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñe tus estatutos hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia esté tu mano pronta para socorrerme porque tus mandamientos he escogido he deseado tu salvación oh Adonai y tu ley es mi delicia Viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Esta porción nos enseña cómo el salmista clama al eterno y su primera petición es entendimiento conforme a tu palabra. Quiere decir que es conforme a los mandamientos del Eterno porque esas son sus palabras. Y aún hay una petición, mis amados, de liberación. Porque podemos hacer un simple análisis de esta petición. Y es que sencillamente, mis amados, nosotros como seres humanos... Estamos llenos de imperfecciones y el salmista ha entendido esto y clama al Padre para que su voluntad, 
la voluntad del Eterno sea hecha, mis amados, y completada en su vida. Pero conforme a esto, la aceptación de los mandamientos, y escuche bien, han hecho en el salmista una gran bendición. Porque vemos cómo honra al Eterno, mis amados, con sus palabras diciéndole, mis labios rebosarán alabanza cuando tú enseñas tus estatutos. Y tenemos que hacer un freno, mis amados, porque si traemos esto a nuestra vida cotidiana y a la vida occidental, donde estamos en la diáspora, donde la Torah dejó de ser en muchos, y fue olvidada por la casa de Israel, mis amados. Y por ese pecado de olvidar. Escuche bien. Porque aquí comienza a decir palabras que no son fáciles. No son fáciles, mis amados. Por ese pecado de olvidar la Torah. La casa de Israel. Por esa... Por ese pecado de olvidar a Dios olvidando sus mandamientos es que entonces usted puede ver que cuando a usted le hablan de mandamientos para usted es una novedad y aún puede decir que eso no es lo que me enseñaron usted puede decir oye Cris pero eso es lo que a mí no me enseñaron en las clases bíblicas o eso no es lo que me enseñaron en el instituto eso no fue lo que me enseñaron mis maestros que tanto conocen de Biblia mis amados con el respeto que merecen todos aquellos que se han dispuesto a enseñar Biblia que yo sé que lo hacen con un, una intención hermosa eh, una intención buena pero no quieren decir que están enseñando la verdad y lo digo con mucho respeto con el respeto que se merecen todos aquellos que se han dispuesto a enseñar Biblia los maestros teológicos que enseñan a otros Deben comprender algo que es incómodo para ellos. Y es que deben a comenzar a desaprender de las malas enseñanzas. Para comenzar a aprender de la voluntad del Eterno. Y voy a dar un ejemplo. Y eso lo hemos discutido muchas veces en este programa. No es lo mismo una opinión humana. Donde dicen que cualquier cosa que les parezca bonito en su mente, al oído. E impresionante al corazón. Porque no sabían que supuestamente lo que les dicen los maestros. Lo que les dice el profesor. Nunca lo habían visto desde ese punto de vista teológico el cual yo les digo un punto que es un punto de vista opinado humanamente un punto teológico es un punto de vista opinado y que no tiene nada que ver con la voluntad del eterno mis amados No le está hablando un ignorante. Usted tiene conocimiento. Yo también tengo conocimiento. Un conocimiento que adquirí antes de una manera incorrecta. Y cuando nos vamos a la Torah, entonces comenzamos a conocer lo que es la verdad del Eterno a través de sus mandamientos. Así que un punto te, eh, teológico es un punto opinado sencillamente y humanamente. Es un punto opinado que no tiene nada que ver con la voluntad del Eterno. Pero cuando vamos al principio de todas las cosas, 
cuando vamos y comenzamos a conocer los mandamientos del Eterno y vemos que el día santo del Señor es en Shabbat todo el mundo choca con una pared porque siempre han pensado que el día santo del Señor es el domingo cuando verdaderamente Dios estableció que el Shabbat, el séptimo día el día de reposo es el día santo para consagrarse al Eterno y no solamente es para descansar y no hacer nada sino para consagrarse para escuchar sus palabras para aprender para congregarse mis amados no es lo mismo no es lo mismo que el Eterno te invite a su mesa en su día santo y perfecto donde el pecado, mis amados, no abunda en él porque él es santo. A que usted haga una mesa para cenar y le diga a Dios, Hashem, yo te invito a mi mesa imperfecta. Yo te invito a la congregación donde yo asisto, donde es imperfecta, donde está llena de maldad, donde lo que hay de comer es una opinión que aprendí de alguien a quien yo escuché. La opinión humana, mis amados, no es la verdad, porque la verdad del Eterno son sus mandamientos. Y mire cómo dice el salmista en el versículo 172, hablará mi lengua tus dichos. Porque todos tus mandamientos son justicia. Y el salmista está en un momento difícil porque le dice a Hashem. Esté en tu mano pronta para socorrerme. Porque tus mandamientos he escogido. Y aquí viene la descripción de los mandamientos de una manera sencilla. Pero profunda mis amados. Porque dice en el versículo 174. Tu ley es mi delicia. Y sigue diciendo, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Lo que estamos viendo en esta porción es un acto de humildad, porque está diciendo, no está diciendo en ningún momento, no está diciendo en ningún momento que él mismo por su propia cuenta hará las cosas bajo su propia opinión sino que le dice al Padre, necesito ayuda. Cuando dice en el, en el versículo 175, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. El salmista está diciéndole al Padre, de verdad que no sé nada y necesito de tus juicios. Y la gente cree que cuando escucha la palabra juicio, es sinónimo del enojo de Dios. Pero vemos que los juicios de Dios nos ayudan a vivir una vida consagrada porque los mandamientos son el juicio justo del Eterno para nuestra vida, mis amados. Los mandamientos fueron creados por el Eterno para poder vivir una vida en justicia y la justicia de Dios es buena. Y si no es justa para algún ser humano, es porque sencillamente ese ser humano ha vivido injustamente ante el Eterno porque así lo decidió ese ser humano pero la voluntad del Eterno es perfecta y mire lo que dice al final de este capítulo 119, 119 en el versículo 176 yo anduve errante como oveja extraviada Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Cuando uno se aleja del Eterno, y mis amados aquí, agárrese con todo el resto de la enseñanza y ya estamos culminando, mis amados. Cuando uno se aleja del Eterno, y se asimila a las cosas de, que este mundo ofrece, mis amados. Camina como oveja extraviada, mis amados. 
Pero cuando no olvidamos sus mandamientos, Dios no se olvida de nosotros. Sino miren el caso de Israel, mis amados, que fue sacada de la esclavitud en medio del desierto. Y voy a decir cosas muy duras. decir cosas duras cosas que no me agradan incómodas incómodas Israel fue sacada de la esclavitud y en medio del desierto nunca le faltó alimento nunca le faltó agua, calzado, ropa nunca le faltó nada lo tenían todo le dieron una herencia de una tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios se acordó de esa promesa y por eso lo saca de Misraim, de Egipto. Pero fue el mismo pueblo quien desechó esa herencia cuando los espías regresaron a donde Moisés con Caleb y con Josué. Ellos dijeron, no, a esa tierra, yo no voy, hay gigantes, prefiero regresar a Egipto. Y allí negaron aquella tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. A tal grado de que entonces Dios le dice, ustedes, la primera generación, no entrarán al reino. No entrarán a la tierra porque allí en aquella tierra es que el padre estaba estableciendo su reino podrán haber entrado al reino de Dios cuando venga Yeshua en su resurrección pero a la tierra prometida ellos no entraron en los días de vida que ellos tenían Solamente Caleb y Josué entraron junto con los menores de 20 años hasta los niños. Pero los más ancianos, los más adultos, los más maduros, todos murieron. 40 años pasaron para poder entrar a la tierra prometida. Esto es algo que avergüenza. Hemos sido nosotros los seres humanos quien hasta el día de hoy nos hemos olvidado del Eterno. Hemos rechazado su pacto. Y por eso Israel hoy día es una tierra donde la maldad y el pecado abunda. Y para que Israel vuelva a ser la tierra santa, para que Israel vuelva a la santidad, para que Israel sea llamado el pueblo santo del Señor, debe arrepentirse. Debe retornar al Eterno y volver a las excelencias de la ley, donde todo era regido por la Torah. Podremos tener las vacas rojas que han aparecido. Podemos tener todo ready para construir el templo. Podemos tener todo ready donde quiera que, que sea se haya profetizado para que el Mesías venga pero si no hay arrepentimiento de sus malos caminos y no comienzan a obedecer no esperen ser bendecidos Israel Podremos haber estudiado en las mejores yeshivas, con los mejores rabinos y maestros de la Torah. Podremos haber estudiado en las mejores instituciones, en los mejores institutos. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay fe en el Dios de Israel, si no hay obediencia, no pretendamos llamarnos Pueblo del Eterno. 
Israel la casa de Judá la casa de Israel las doce tribus de Jacob hoy hoy para usted un loco o un ignorante pero para Hashem un siervo hoy hoy Israel te digo con la autoridad que me fue entregada por nuestro Padre arrepiéntete y todo creyente en el Dios de Israel y sea que crea en Yeshua o no crea en Yeshua hasta el momento porque va a creer en algún momento se va seguro arrepiéntete y esto va para mí para usted y para mí comparta este video a donde pueda mis amados porque lo que voy a decir es duro y con mucha tristeza lo digo arrepiéntete Israel y comencemos de una buena vez a obedecer al Eterno la palabra del Eterno es una y han querido callarla pero Dios no será callado a Dios no hay quien lo calle porque Él es soberano y estos segmentos que hemos hecho durante todos estos años que llevamos vigentes son el testimonio de que ustedes no digan que no fueron advertidos porque al igual que a nosotros, mis amados, hay siervos del Eterno con el mismo mensaje de arrepentimiento y obediencia. Porque, mis amados, sencillamente la gran tribulación está a la vuelta de la esquina. Y ya los dolores de parto están por comenzar. La angustia de Jacob está por comenzar. Solo estamos en un tiempo extra. Para que usted y yo nos arrepentamos de nuestros malos caminos y retornemos al Creador, a las excelencias de su ley, sus mandamientos, para entrar a la voluntad del Eterno. Nosotros hemos sido solamente un recurso para aprender en este tiempo tan proféticamente marcado por el Eterno. Y nos hemos dado a la tarea de hablarles de obediencia por medio de las distintas enseñanzas y segmentos que tenemos. Pero aún si nosotros desviáramos nuestra fe y nuestra obediencia a la izquierda o a la derecha, mis amados, podemos perder nuestra alma. Toda la humanidad ha sido advertida por el Eterno, ha sido advertida por Dios, por medio de los acontecimientos que están ocurriendo. Por eso, que esto es como los tiempos de Noah, que nadie escuchaba y se burlaba de Noah hasta que vino la primera gota de agua y le cayó en la cabeza a la gente y querían correr hacia el arca, pero ya era tarde. Y así está este mundo. Tanto los impíos como los creyentes en el Dios de Israel no quieren aceptar la voluntad del Eterno olvidándose de la Torah, negando a Yeshua por un lado y los otros negando los mandamientos del Eterno y negar al Mesías es negar los mandamientos. Así que todos los creyentes que están metidos en este problema tienen cuentas que arreglar. Y por eso podemos mirar a un Israel hoy por hoy lleno de idolatría porque unos están negando los mandamientos y los otros están negando al, 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 a, a Mesías, al hijo de Elohim, a Yeshua. Por eso Israel está lleno de idolatría, está lleno de odio y de maldad, está lleno de una vida fornicaria. Y mientras tanto nuestros enemigos... Nos acechan, 
llevan una vida fornicaria. Ahora ya todos escogen lo primero que respire y se mire bien. Y se lo quieren comer vivo, vivo en una vida fornicaria. En una vida llena de maldad, llena de lujuria, de fornicación entre todos. Y mientras tanto nuestros enemigos son las tillas de los ojos de Israel. Donde la violencia, en el terrorismo y los rumores de guerra están respirándole en la nuca a Israel. Donde los enemigos de Israel han invadido nuestra tierra prometida. Y han hecho lo que les da la gana. Y todos sus falsos dioses son adorados en nuestra tierra prometida delante de lo que Dios estableció. Y han hecho hasta leyes de hombre para que todo sea legal. Haciendo alianza con nuestros enemigos. Haciendo alianza con los enemigos del Eterno. Y con esto yo cierro mis amados. Por eso es que hay un antimachía que se presentará en el panorama, en el panorama de nuestras vidas. Por eso es que hay unos testigos que profetizarán y advertirán y no habrá más lluvia hasta que Israel no se arrepienta. Pero solo un, ma, un remanente se arrepentirá y solo un remanente obedecerá al Eterno. De todo lo que hemos compartido durante todos estos años en este programa, mis amados, no tiene que creer nada. Solo mire las noticias. Solo mire y busque en el internet para que se informe de lo que está ocurriendo. Solo salga a la acera de su casa y mire lo que está ocurriendo, mis amados. Es terrible. Es muy triste. Solo visite alguna congregación a ver si en algún momento ellos dirán tener la verdad. Pero por ningún lado están los mandamientos del Eterno. Miren los gobiernos, ya ninguno vale nada. Y nosotros como tontos votando en unas elecciones por ellos, aceptando todo lo que digan, continuando bajo el dominio de este sistema de vida mundial que nos oprime. Pero de todo esto la excelencia del Eterno ha sido quitada y olvidada. Podré mencionar mil y una cosa más. Y todos llegan al mismo lugar. Y es que necesitamos volver a nuestro Creador. En arrepentimiento de nuestros malos caminos. Y comenzar una vida en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre. Y así entraremos en las excelencias de la ley. Y podremos dar lo mejor, la mejor versión de nosotros para estar siempre en la excelencia de la, de la ley de nuestro Padre a quien le debo todo y lo menos que yo puedo hacer personalmente es obedecer porque ninguna acción de fe que yo haga será suficiente para honrar a nuestro Dios el Dios de Israel Puedo ser más duro que esto, pero yo lo voy a dejar hasta aquí. Hasta aquí yo culmino esta serie. Las excelencias de la ley. Pero nosotros somos unos necios que necesitamos aprender. Mientras todos los acontecimientos pasan, usted se pasa peleando con el otro a ver quién tiene más verdad y quién tiene más Torah. Necios. Necios, necios, necios. Así que mis amados, hago una evaluación. Todos hagamos una evaluación. ¿Dónde estamos parados? No merecemos nada. Ni la salvación, ni la Torah en nuestra vida. Andan ausentes de Dios. Debemos retornar al Padre. Así que mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas. 
en nuestro ministerio, en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Comparta nuestras enseñanzas, que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Y si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Y antes, escuche bien, antes de escribir una tontería en los comentarios acerca de esta enseñanza, mejor evalúese primero. Mejor evalúese. A ver qué porquería vive en usted que critica y se cree que tiene más verdad que los demás critíquese usted y vea ser un espejo que está lleno de porquerías y de basura en el corazón ok y lo digo de frente lo digo de frente usted está lleno de porquerías en el corazón tiene que evaluarse antes de decir cualquier estupidez cualquier tontería en la red social mis amados Agárrese bien los pantalones Porque usted y yo somos los culpables De que este mundo esté como usted Así de sencillo Así que gracias nuevamente Por todo Por esta sintonía y compartan nuestro programa Como yo me despido siempre Dios les bendiga, Dios les guarde Shabbat Shalom Buena semana, Shalom Shalom, bendiciones. Queremos invitarlos a que sigan con nosotros todos los viernes en este su programa Hogar con Valor. Como siempre nosotros decimos, cualquiera puede tener un hogar, pero un hogar con valor requiere mucho amor, paciencia. Y cada semana mi esposa y yo estamos trayendo diferentes aspectos, diferentes situaciones, diferentes circunstancias que podemos encontrar en los matrimonios. Pero no solo eso sino que juntos podamos encontrar una solución para que no importa la situación, no importa el estado, no importa el lugar donde tú estés en tu matrimonio, siempre podamos encontrar esperanza y saber que nuestro Dios nos ha unido para tener un hogar con valor, ser felices y estar en armonía. Así es que acompáñanos cada semana en este tu segmento. Hogar con valor. Bendiciones. Shalom. Shalom. JediMinistries.com Yeshua Education International Ministries Nuestra visión es expandir la palabra del reino a través de influenciar todas las plataformas sociales con varias enseñanzas y eventos la cual trae balance en todos los aspectos de nuestra vida siendo Yeshua el centro Tenemos maestros y ministros equipados en los ministerios quíntuple operando en sus funciones bajo el poder del Espíritu de Dios y los principios de la Torah. Visita hoy JediMinistries.com, inspirando líderes para un mañana. Shalom, bendiciones, soy tu hermano y amigo Juan Carlos Suaste y quiero invitarte a nuestro segmento Torah, un estilo de vida, en algo nuevo para ti, cada sábado a las 12 de la tarde. Te invito a que vengas y juntos exploremos la porción bíblica semanal llamada la Parashá. ¿Sabías que la Biblia fue escrita en un contexto, en un lenguaje y para un pueblo que tenía unas costumbres muy, muy diferentes a las nuestras? Nuestra tarea, entonces, es tomar la porción bíblica, escudriñarla, leerla y estudiarla en su contexto arqueológico, político, social, religioso y ver cómo esa palabra se vuelve viva y eficaz para nuestro tiempo. La Torá no es una religión. La Torá no es un movimiento de moda. La Torá son las instrucciones de Dios que nos ha dado para que podamos vivir correctamente y podamos ver la bendición en nuestras vidas. Así es que te invito a través de Facebook Live y a través de YouTube a que te sintonices con nosotros cada sábado a las 12 de la tarde y juntos podamos estudiar la porción bíblica en su contexto y aprender muchas cosas. Así es que te invito y juntos estudiemos la bendita y maravillosa palabra del Señor. Te espero. Bendiciones y shalom, solo pasando por aquí para invitarte que todos los domingos a las 11 am de la mañana estamos aquí por este espacio de algo nuevo para ti con Cabaná, Intención del Corazón. Nos vamos a gozar, vamos a aprender de la casa de nuestro rey, de sus mandamientos y de todo lo que conlleva ser un buen siervo de Elohim. 
así que no te lo pierdas todos los domingos a 11 a.m. de la mañana, Cábana, Intención del Corazón. Shalom, hermano. En nuestro ministerio y nuestro programa Algo Nuevo para Ti, todos somos importantes. Y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar. Evita el contacto con personas enfermas. Quédate en casa si estás enfermo. Mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel.